Έγκριτο ερευνητή με πεδίο ερευνητική δραστηριότητα στη χημία φυσικών προϊόντων, την απομόνωση, ταυτοποίηση, σύνθεση και μελέτη του βιολογικού ρόλου των φυσικών προϊόντων και των παραγόγων του, με περισσότερε από 85 σχετικέ δημοσιεύσει. Ο κύριο Μα... Μαγιάτη, μαζί... μαζί με τη διδάκτορη χημικό Ελένη Μέλιου και την ερευνητική του ομάδα, δημιούργησαν το αριστόλεο κίτ για το οποίο μιλήσαμε την προηγούμενη ώρα. Το μικρό εργαστήριο σε φιαλίδιο, όπω έχει χαρακτηριστεί, μια ελληνική ευρεσιτεχνία που ήδη αξιοποιείται από την αγορά και που δεικνύει πω η πρωτοβουλία και ανατομία από του Έλληνε ερευνητέ είναι ζωντανή και πρωτοπόρο. Κύριε Μαγιάτη, καλημέρα σα. Καλώ ήρθατε στο Γη Κέιδωρ. Καλημέρα σα. Κύριε Μαγιάτη, πολύ συχνά μιλάμε για την ποιότητα του ελληνικού ελαιολάδου και επαναπαυόμαστε στι δάφνε μα ή μάλλον στον κοτεινό μα. Ξέρουμε όμω πραγματικά τι ακριβώ εννοούμε όταν λέμε ποιότητα ή τι εννοούσε ο Διοσκουρίδη και ο Ιπποκράτη και ο Σοφοκλή ακόμα όταν χαρακτήριζε την ελιά παιδοτρόφων. Δηλαδή, αρχίζουμε να μαθαίνουμε ονόματα ουσιών όπω είναι η υδροξιτηροσόλη, ελαιοευρωπαίνη, ελαιασίνη, ελαιοκανθάλη, που υπόσχονται πολλά ωφέλη για την υγεία μα. Εσεί, μάλιστα, κάνατε εφικτό και προσιτό στον κάθε παραγωγό να ανοιχνεύσει τι υγειοπροστατευτικέ ιδιότητε του δικού του ελαιολάδου, κερδίζοντα το πρώτο βραβείο εφαρμοσμένη έρευνα για την ανακάλυψη του αριστόλεο Kit στην τρίτη διοργάνωση του διαγωνισμού Η Ελλάδα Καινοτομή. Μιλήστε μας για την πορεία αριστείας που ακολουθήσατε και για το τεστ αριστόλεο που ήταν η δημιουργία σας. Λοιπόν, ε, κοιτάξτε, το θέμα ποιότητα α, έχει διάφορες πτυχές. Υπάρχει πρώτα απ' όλα ε, η ποιότητα όπως την καθορίζει η νομοθεσία σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο το οποίο ρυθμίζει κάποια βασικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου. Αυτά τα οποία γνωρίζουμε οι περισσότεροι ελαιοπαραγωγοί και τα οποία αφορούν κυρίως τα θέματα της οξύτητας ε, ή τα θέματα τα οποία αφορούν ε, την οξύδωση, την τάγκηση του ελαιολάδου. Mm -hmm. Αυτά είναι πράγματα που τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ως τώρα, είναι καλά θεμελιωμένα, όμως υπάρχει ένα καινούριο χαρακτηριστικό ποιότητα το οποίο εμείς με την έρευνα που έχουμε κάνει το έχουμε αναδείξει και το οποίο είναι κάτι που και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία το έχει αναγνωρίσει δίνοντας τη δυνατότητα στο ελαιόλαδο εδώ και έξι χρόνια να φέρει ισχυρισμό υγεία στην ετικέτα του. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη αλλαγή που έχει προκύψει στο θέμα της ποιότητας γιατί ουσιαστικά δημιουργείται μια νέα υποκατηγορία ελαιολάδου εκτός αυτά που γνωρίζουμε, δηλαδή το εξαιρετικό παρθένο ή το παρθένο ελαιόλαδο ή το εξευγενισμένο ελαιόλαδο, έχουμε και το ελαιόλαδο με ισχυρισμό υγείας. Και αυτή η διάκριση, η νέα διάκριση, μια κατηγορία ουσιαστικά, παίρνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στο χώρο του ελαιόλαδου, γιατί πλέον όλοι οι παραγωγοί θέλουν να φτιάχνουν ελαιόλαδο το οποίο να έχει και ισχυρισμό υγεία. Και εδώ ακριβώ έρχεται και η δική μα ερευνητική συνεισφορά, καθώ έχουμε αναπτύξει εργαλεία, μεθόδου, με, με τα οποία μπορεί ο κάθε παραγωγό να πιστοποιήσει το αν το λάδι του έχει ισχυρισμό υγεία. Και ο πιο απλό τρόπο είναι αυτό το kit, το οποίο αναφέρατε, το αριστόλεο kit, δηλαδή το, α, το αντιδραστήριο εκείνο με το οποίο μπορεί κανεί μόνο του ή στο ελαιοτριβείο ή στο σπίτι του ακόμα, να ελέγξει το αν το ελαιόλαδο το οποίο έχει παράξει ή το ελαιόλαδο το οποίο θέλει να καταναλώσει, περιέχει αυτές τις ευεργετικές ουσίες που αναφέρατε προηγουμένως και ιδίω αυτές που ονομάζονται ελαιοκανθάλη και ελαιασύνη. Ποιο είναι τώρα, ε, αν μπορούσαμε να καταλάβουμε ακριβώς πώς λειτουργεί στην ένδειξή του το κίτ να μας εξηγούσατε και να μας πείτε επίσης ποιο είναι το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου ανείχνευσης των φαινολών στο ελαιόλαδο σε σχέση με άλλες μεθόδους ανάλυσης. Πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα είναι ένα, ένα χρωματικό τεστ. Δηλαδή, εμείς έχουμε ανακαλύψει ένα ειδικό α, αντιδραστήριο το οποίο όταν έρθει σε επαφή με το ελαιόλαδο παίρνει ένα χρώμα. Αν το λάδι μας δεν περιέχει αυτές τις ουσίες το χρώμα αυτού του αντιδραστήριου παραμένει α, σχεδόν άχρωμο ή ελαφρά υποκίτρινο. Αν περιέχει αυτές τις ουσίες δηλαδή την ελαιοκανθάλη και την ελαιασύνη που είναι οι δύο κυριότερες φαινόλες που εμπλέκ, σχετίζονται με τον ισχυρισμό υγείας αρχίζει και παίρνει κάποιο πράσινο χρώμα. Το οποίο χρώμα αυτό είναι όσο πιο σκούρο, 
πράσινο τόσο πιο μεγάλη συγκέντρωση αυτών των ουσιών. Αυτό βέβαια για να το καταλάβει κανείς χρειάζεται να συγκρίνει με μια, με μια τυπωμένη χρωματική κλίμακα. Κάνει δηλαδή, ανακατεύει το λάδι του με το αντιδραστήριο, εμφανίζεται το χρώμα και μετά το συγκρίνει με την τυπωμένη κλίμακα και έτσι μπορεί να καταλάβει αν το λάδι του έχει τις φαινόλες αυτές σε επίπεδα πάνω από αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία τα οποία είναι το όριο αυτή τη στιγμή είναι το 250 mg στο κιλό. Και έτσι χωρίς να είναι κανείς χημικός, χωρίς να έχει εξειδικευμένες γνώσεις με μια απλή, απλή οπτική παρατήρηση μπορεί να ξεχωρίσει αν το λάδι του έχει αυτά τα ευεργετικά συστατικά. Βέβαια ε, για να το κάνουμε αυτό το πράγμα ακόμα πιο εξελιγμένο τον τελευταίο χρόνο φτιάξαμε και μια ειδική συσκευή η οποία μπορεί να διαβάσει αυτό το χρώμα. Η συσκευή αυτή τη στιγμή αναπτύχθηκε στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος και ε, έχει χρησιμοποιηθεί αυτή τη στιγμή σε πέντε χώρες και μπορεί κανείς αυτό το φιαλίδιο μέσα στο οποίο κάνει την, α, την χρωματική αντίδραση για τη μέτρηση της ποιότητας του λαδιού, το φιαλίδιο αυτό να το τοποθετήσει μέσα σε αυτή τη συσκευή και απευθεία η συσκευή να μας δώσει μια ένδειξη και να μας πει πόσα ακριβώς μιλιγκράμ ανά κιλό ελαιολάδου περιέχει αυτές τις ευεργετικές ουσίες. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα που ουσιαστικά έχει αυτή η μέθοδος η οποία μπορεί να μας δώσει μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας και με πάρα πάρα πολύ μικρό κόστος μπορεί να μας δείξει αν το ελαιόλαδο μας περιέχει αυτά τα ευεργετικά συστατικά. Διαφορετικά χρειάζεται να αποσταλεί το δείγμα σε κάποιο εξειδικευμένο εργαστήριο να γίνουν ακριβές αναλύσεις οι οποίες φέρνουν και πολύ χρόνο και έχουν και μεγάλο κόστος. Ενώ αυτό το, το τεστ είναι πάρα πολύ φθηνό και μπορεί ο καθένας να το κάνει μόνος του και να πάρει τα αποτελέσματα επί τόπου την ώρα που παράγει το λάδι του στο ελαιοτριβείο. Και όταν τελικά ε, προκύψουν αυτά τα αποτελέσματα και διαπιστωθεί ότι κάποιες από τις παρτίδες είναι ας πούμε καλύτερες από τις άλλες ή μπορούν να ε, έχουν όλες τις προοπτικές για να λάβουν σήμανση ισχυρισμού υγείας. Στη συνέχεια θα πρέπει ο παραγωγός να προβεί σε περαιτέρω ανάλυση συγκεκριμένης περιεκτικότητας ας πούμε στο εργαστήριό σας για να μπορέσει να... Να λάβει τη σήμανση αυτή. Ακριβώς. Αυτή, εδώ είναι το μεγάλο όφελος που έχει ο παραγωγός είναι ότι μπορεί κάθε παρτίδα λαδιού που παράγει να την ελέγχει και έτσι να μπορεί να ξεχωρίζει ποιες είναι οι καλές παρτίδες από τις πιο μέτριες παρτίδες ή από τις παρτίδες εκείνες που δεν έχουν κάνει σύρισμο υγείας. Μπορεί επομένως επί τόπου τη στιγμή που τις παράγει να τις βάζει σε ξεχωριστή δεξαμενή και έτσι να μην ανακατεύει τα πολύ καλά ελαιόλαδα, τα οποία είναι και πάρα πολύ ακριβά πλέον, με μετριότερη ποιότητα. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι εξαιρετικά παρθένα λάδια. Και μπορεί ένα λάδι να είναι εξαιρετικό παρθένα και απλά να έχει χαμηλότερη προεκτικότητα στι ευεργετικέ αυτέ ουσίε. Αλλά αν θέλει να βγάζει την βέλτιστη δυνατή ποιότητα που έχει και ισχυρισμό υγεία, τότε πρέπει να κάνει αυτό το, το, το διαχωρισμό των παρτίδων παραγωγή. Τώρα, αφού ολοκληρώσει την παραγωγή του και έχει ξεχωρίσει τις καλές παρτίδες από τις υπόλοιπες, θα πρέπει να κάνει μια συνολική πιστοποίηση με εργαστηριακή μέθοδο. Αυτό είναι κάτι που το ζητάει και ο ΕΦΕΤ. Ε, λέει ότι προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ο ισχυρισμός υγείας πρέπει να έχει γίνει ειδική ανάλυση η οποία να πιστοποιεί κατά πόσο μια παρτίδα συγκεκριμένη, μια, δηλαδή ένα, μια παρτίδα που θα πάει για εμφιάλωση, κατά πόσο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Αν λοιπόν τα έχει και περιέχει αυτές τις ευεργετικές ουσίες, τότε μπορεί να αναγραφεί στην ετικέτα του ελαιολάδου ισχυρισμός υγείας. Και αυτό από μόνο του δρά πολλαπλασιαστικά στην τιμή του ελαιολάδου. Και εκεί είναι όλο το ενδιαφέρον που υπάρχει αυτή τη στιγμή και στη διεθνή αγορά. Υπάρχει περιορισμό στην εργαστηριακή μέθοδο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανείχνευση των ουσιών αυτών. Για την, ε, εννοώ, για την χρήση των αποτελεσμάτων μετά στην ετικέτα στο προϊόν. Ε, αν υπάρχει περιορισμός δηλαδή. Στην εργαστηριακή μέθοδο. Μας μίλησε δηλαδή προηγουμένως ο κύριος Γκαδανίδης ναι. ε, για την δυνατότητα που έχει η μέθοδος που χρησιμοποιείτε εσείς πλέον να αναγνωριστεί ως πιστοποιημένη μέθοδος ε, διάγνωσης των, των ουσιών αυτών, των υγειοπροστατευτικών. Βέβαια, δηλαδή, ως... ο, ο ΕΦΕΤ έχει καταρτήσει μια συγκεκριμένη λίστα με μεθόδους οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πιστοποίηση του ελαιολάδου. Mm -hmm. Εμείς μπορούμε να εκτελέσουμε στο εργαστήριό μας, στο πανεπιστήμιο, οποιαδήποτε 
από τις ε, τεχνικές αυτές και μπορούμε να πιστοποιήσουμε την ποιότητα του ελαιολάδου με οποιαδήποτε από τις τεχνικές που ζητάει ο ΕΦΕΤ. Ε, για αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε βέβαια ότι αυτό το απλό τεστ, το χρωματικό που μας δίνει μια εκτίμηση της ποιότητας mm -hmm. δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πιστοποιήσουμε τον ισχυρισμό υγείας. Μας δίνει όμως μια πολύ γρήγορη, απλή και φθηνή ένδειξη κατά πόσο η παρτίδα μας έχει ισχυρισμό υγείας. Άρα το, το χρωματικό το... τεστ δεν θα μας δώσει πιστοποιητικό αλλά πρέπει να αποσταλεί το δείγμα, το τελικό σε εργαστήριο, ας πούμε το δικό μας εργαστήριο στο Πανεπιστήμιο παρέχει αυτή την υπηρεσία. Μάλιστα. Οποιοσδήποτε παραγωγός μπορεί να μας στείλει δείγμα ελαιολάδου και εμείς να του πιστοποιήσουμε την ποιότητά του. Ε, εμείς σαν εργαστήριο στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας Έχουμε αναπτύξει μια ε, ειδική τεχνική, η οποία ονομάζεται τεχνική NMR, είναι φαλοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, και η οποία μας δίνει αποτελέσματα σε περίπου 30 δευτερόλεπτα. Φανταστείτε, είναι τόσο εξελιγμένη τεχνική, που μέσα σε 30 δευτερόλεπτα μπορούμε να κάνουμε μέτρηση ακριβίας για όλα τα συστατικά που περιέχει μέσα το ελαιόλαδο. Είναι κοστοβόρα διαδικασία για τον παραγωγό? Ε, η ανάλυση η οποία παρέχεται από το Πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή έχει ένα κόστος το οποίο ανέρχεται σε 100 ευρώ με έκδοση πιστοποιητικού. Μάλιστα. Πολύ Α. μικρή επένδυση σε σχέση με την αξία Ακριβώς. που αποκτά το, το προϊόν. Αν μάλιστα ο παραγωγός ελέγχει την ποιότητά του πριν στείλει το δείγμα μόνος του χρησιμοποιώντας το τεστ το αριστόλεο το οποίο κάθε δοκιμή εκεί κοστίζει Λιγότερο από 10 με 15 ευρώ, Ακριβώς. τότε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εξοικονόμηση γιατί στέλνει για, ελ, για τελικό έλεγχο στο εργαστήριο μόνο εκείνε παρτίδε που είναι σίγουρο ότι έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Και αυτό ξέρετε το έχουν εφαρμόσει πάρα πολλοί παραγωγοί. Και ε, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενο και που έχω την ευκαιρία να μιλήσω στο δικό σα ραδιόφωνο σήμερα γιατί φέτο μέχρι στιγμή. Από την αρχή της ηλεκομικής περίοδου έχουμε αναλύσει περίπου χίλια δείγματα ελαιολάδου. Το κορυφαίο δείγμα που έχουμε μέχρι στιγμής προέρχεται από τον όμολα Σιφίου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το ακούμε. Μας πείτε ναι. και περιοχή ή όχι. Είναι, είναι ίσως και μια είδηση που βγαίνει από αυτήν τη συνέντευξη. Φέτος η παραγωγή στην Κρήτη και ιδίω ε, στην Ανατολική Κρήτη μας έχει δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα από όλη την Ελλάδα. Έχει να κάνει με τη λειψιδρία. Είναι πολύ περίπλοκο το φαινόμενο, είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε εδώ και περίπου μία δεκαετία, αλλά από ό,τι φαίνεται οι κλιματικές συνθήκες παίζουν πάρα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Mm -hmm. Σίγουρα παίζει ρόλο και η ποικιλία του, του, του δέντρου που υπάρχει σε κάθε περιοχή και ο τύπος επεξεργασίας που γίνεται σε ελαιοτριβία της κάθε περιοχής, αλλά ειδικά φέτος πιθανόν η έλλειψη βροχής να έχει οδηγήσει α, σε πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε φαινόλες στα κριτικά ελαιόλαδα. Είναι κάτι που δεν το είχαμε δει πριν από 3-4 χρόνια, όπου είχαμε άλλες περιοχές της Ελλάδας που είχαν μεγαλύτερα αποτελέσματα. Φέτος, σας το λέω ότι είναι, είναι πάρα πολύ συστηματικό, πα, πάρα πολύ καλά αλλά διαπαίνουμε μόνο από την περιοχή της Ανατολικής Κρήτης. Αυτό είναι είδηση για όλους τους παραγωγούς που μας ακούνε και που θα πρέπει να σκεφτούν ένα παραπάνω την οδό της πιστοποίησης του ελαιολάδου τους και για την εξασφάλιση της αναφοράς των ισχυρισμών υγείας στην ετικέτα του για την εισαγωγή σε, στην ουσία σε ένα νέο είδος και σε μια νέα αγορά εξαιρετικά ποιοτικού άριστου ελαιολάδου. Ε, και, να, ό, και να πούμε επίση ότι μια ευλογία που, που πέρυσι δεν είχαμε και νωρί φέτο, που ήταν ε, ε, η βροχή, στην ουσία την λαμβάνουμε με διαφορετικά Τρόπο, ότι λαμβάνουμε με την εξαιρετική παραγόμενη ποιότητα ελαιολάδου, ένα ενθαρρυντικό μήνυμα για όλους τους παραγωγούς μας. Ε, να πούμε τώρα ότι οι καινοτόμε ιδέε σα και η ερευνητική δυναμική που εγείρουν δεν σταματούν στο αριστόλιο κιτ. Διαβάσαμε και για το Olive Predictor. Ναι, ναι. Τη συσκευή που βραβεύτηκε ως η καλύτερη καινοτομία ανάμεσα σε 40 προτάσεις στην, ε, στο διαγωνισμό Olive Challenge, στην οποία... Από τον καρπό της ελιάς ακόμα μπορούμε να προβλέψουμε σε λίγη ώρα πόσο λάδι θα βγει στο ελαιοτριβείο και ποια θα είναι η περιεκτικότητά του σε ελαιοκανθάλι και ελαιασύνη. Ναι, και αυτό είναι μια, η, ουσιαστικά η τελευταία καινοτομία που έχουμε ε, δημιουργήσει στον χώρο του ελαιολάδου 
Και είναι μία απάντηση στο πολύ μεγάλο πρόβλημα, το αγωνιώδες πρόβλημα που έχουν όλοι οι παραγωγοί κάθε χρόνο, πότε να κάνω συγκομιδή. Και ειδικά αυτό το πρόβλημα προέκυψε πολύ έντονα φέτο που είχαμε μία πάρα πάρα πολύ πρώιμη χρονιά σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Δηλαδή, ε, επειδή παρακολουθούμε πολύ συστηματικά και την παραγωγή στην Πελοπόννησο, mm -hmm. φέτος στην Πελοπόννησο η συγκομιδή ήταν, μάλλον η ορίμαση της Ελλάδας ήταν περίπου ένα με ενάμιση μήνα πιο πρώιμη σε σχέση με πέρσι. Άρα όσοι παραγωγοί μπορούσαν να κάνουν πολύ νωρί ε, συγκομιδή, έβγαλαν εξαιρετικά αποτελέσματα. Όσοι κάνουν παραγωγή τώρα αυτή την περίοδο είναι σαν να έχουν μια πλήρως οριμασμένη ελιά η οποία δίνει πολύ χαμηλής ποιότητας αποτελέσματα. Για να απαντήσουμε λοιπόν σε αυτό το ερώτημα, επειδή αλλάζει από χρονιά σε χρονιά ε, η καταλληλότερη εποχή συγκομιδής ώστε να βγάλουμε λάδι με ισχυρισμό υγείας, mm -hmm. ε, ανακαλύψαμε αυτή τη συσκευή που λέγεται Olive Predictor. Στην πραγματικότητα είναι μια, μια, μια συσκευή πρόβλεψης της ποιότητας του ελαιολάδου αλλά και της ποσότητας που θα βγει. Δηλαδή με μια πολύ μικρή ποσότητα, περίπου 200 γραμμάρια καρπού, με αυτή τη συσκευή μπορούμε σε περίπου ε, μία ώρα να προβλέψουμε πόση ποσότητα λαδιού θα βγάλει ο συγκεκριμένος καρπός και αν το λάδι αυτό που θα βγει θα έχει ισχυρισμό υγείας. Εξαιρετικά. Και αυτό δεν χρειάζεται να γίνει εργαστηριακά, δηλαδή μπορεί, είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει κανείς από μόνος του, αν έχει αυτή τη συσκευή. Απλά αυτή η συσκευή έχει αναπτυχθεί σε πειραματικό επίπεδο και φυσικά όπως και πάρα πολλά άλλα πράγματα στην Ελλάδα ψάχνει για κατάλληλη χρηματοδότηση ώστε να μπορέσει να προχωρήσει και να βγει από το χώρο του εργαστηρίου για να γίνει εμπορικά διαθέσιμη. Όπως έγινε με το πρώτο κομμάτι, δηλαδή το, το, η πρώτη ανακάλυψη, το τεστ αριστόλεο και η συσκευή μέτρησης που λέγεται αριστόμετρο mm -hmm. έχουν βρει το δρόμο της εμπορικής αξιοποίηση. Ευελπιστούμε ότι στα επόμενα χρόνια και το όλοι πρεντίκτο θα μπορέσει να γίνει εμπορικά διαθέσιμο για να το έχουν όλοι παραγωγή. Βέβαια όσοι το ακούν αυτή τη στιγμή και ενδιαφέρονται, να πούμε ότι η συσκευή αυτή υπάρχει στο εργαστήριό μας, στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και όποιος παραγωγός θέλει μπορεί να μας στέλνει μία μικρή ποσότητα καρπού στο εργαστήριο και αυθημερών θα έχει αποτελέσματα σχετικά με την ποσότητα και την ποιότητα του λαδιού που θα παράξει. Να πούμε ότι αυτό είναι μια πραγματική είδηση και αυτό για τους παραγωγούς και φτάνουμε, φτάνετε όλο και πιο κοντά στο δέντρο, <laughs> όλο και, ναι, ναι. και πιο κοντά γύρω από την ελιά και να πούμε ότι ε, η αγωνιώδης όπως είπατε και εσείς ε, αναζήτηση κάθε φορά και η, πλη, η αρθρογραφία που έχει μαζευτεί γύρω από το ερώτημα του πότε είναι η κατάλληλη στιγμή συγκομιδή. Ε, βρίσκει τώρα έναν άμεσο και ένα γρήγορο τρόπο επίλυση. Είναι σπουδαίο αυτό που κάνετε. Ε, και να πούμε ότι εσείς έχετε βέβαια, ε, δεν, είσαστε, ε, δεν είναι πρωτόλια τα έργα σας, έχετε 99 δημοσιεύσεις σε υψηλού επίπεδου περιοδικά με κριτές, πάνω από 75 συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια και ε, ούτε μία ούτε δύο αλλά εννέα έβρεση τεχνίες σε τομείς όπως οι αντιμικροβιακές ιδιότητες της μαστίχας, η χρήση προϊόντος αμπέλου στην κοσμετολογία και την εκτίμηση των αντιοξειδωτικών ιδιωτήτων των φαινολικών συστατικών του ελαιολάδου. Σα ασκεί μια ιδιαίτερη γοητεία ο τομέα των φυσικών προϊόντων και των υγειο προστατευτικών ιδιωτήτων του και τη βιολογική του αξία. Πώ προήλθε η έμπνευση να πιστοποιήσετε ερευνητικά μια αρχαία γνώση και να αναδείξετε ή να ενισχύσετε τα χαρακτηριστικά των τοπικών και των μεσογειακών προϊόντων, Λοιπόν, αυτό είναι μια κατεύθυνση την οποία ακολουθήσαμε ε, αναζητώντα την πραγματικότητα. Δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα ήταν α, η ανάγκη του να βρούμε φυσικές πρώτες ύλες με θεραπευτικές ιδιότητες οι οποίες θα μπορούσαν άμεσα να δοκιμαστούν στον άνθρωπο. Για πολλά χρόνια ε, εγώ προσωπικά ε, έκανα την έρευνά μου πάνω στο χώρο αυτό ε, ψάχνοντας σε φάρμακα τα οποία τελικά διαπιστώναμε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο ή πάρα πολύ ακριβό να το δοκιμάσουμε σε ανθρώπους γιατί υπήρχε θέμα ασφάλειας. Οπότε για να ξεπεραστεί το θέμα της ασφάλειας έπρεπε να πάμε να αναζητήσουμε θεραπευτικές πρώτες σε ε, κάτι το οποίο δεν θα υπήρχε περίπτωση ποτέ να ανησυχήσουμε για την τοξικότητά του. 
Και έτσι ουσιαστικά εδώ και περίπου 15 χρόνια κατευθύναμε την έρευνά μας στον χώρο των τρόφου φαρμάκων. Δηλαδή τρόφιμα τα οποία ενδεχομένως μπορούν να δράσουν και ως φάρμακα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ξεπερνάμε το πιο μεγάλο και το πιο ακριβό κομμάτι της φαρμακευτικής έρευνας που είναι το θέμα της ασφάλειας. Έτσι λοιπόν αρχίσαμε να αναζητούμε αρχαίες πηγές στο πρωτότυπο κείμενό τους. Δηλαδή επειδή εμείς είμαστε Έλληνες έχουμε τη μεγάλη, το μεγάλο πλεονέκτημα να μπορούμε να διαβάσουμε ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο στο πρωτότυπο ένα κείμενο που μπορεί να έχει γραφτεί πριν από 2-2,5 χιλιάδες χρόνια και το οποίο έχει εκπληκτικές πληροφορίες. Εκεί μέσα λοιπόν, με αυτή τη διαδικασία λοιπόν, ανατρέξαμε στα κείμενα του Διοσκουρίδη. Και εκεί λοιπόν διαπιστώσαμε ότι ο Διοσκουρίδης μιλούσε πάρα πολλές φορές για το ομφάκινο έλαιο, το οποίο το αποκαλούσε και επίσης συνώνυμο με τη λέξη ομοτριβές. Mm-hmm. Αν ανα, ανατρέξει κανείς την εινική γλώσσα τι σημαίνει «ομφαξ», δηλαδή το «ομφάκινο» ή τι σημαίνει το «ομοτριβές», καταλαβαίνει ότι α, α, αντιστοιχεί σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε α, «αγουρέλαιο». Δηλαδή, όταν ο καρπός της ελιάς είναι «ομός», «ομός» στην αρχαία ελληνική λέξη σημαίνει είναι ταυτόσιμο αυτό που σήμερα ονομάζουμε «αγουρος». Όταν λοιπόν γίνει η τριβή του, της ελιάς, θα λέω τριβείο δηλαδή, με άγουρο καρπό, τότε έλεγε ο Δεσκουρίδης ότι παράγεται το λάδι το οποίο είναι άριστο για τη χρήση στην υγεία, όχι για το φαγητό. Άρα αυτό μας έδωσε ένα κίνητρο να ψάξουμε σε τι διαφέρει το λάδι από τις άγουρες ελιές σε σχέση με το λάδι που βγαίνει από τις όριμες ελιές. Και εκεί λοιπόν διαπιστώσαμε ότι η κυρίαρχη διαφορά είναι τα επίπεδα των δύο ουσιών που ονομάζονται ελαιοκανθάλι και ελαιασύνη. Εκεί υπάρχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε ένα άγουρο και σε ένα όριμο λάδι. Και έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε να ψάχνουμε να βρούμε τι ε, ιδιότητες έχουν αυτές οι ουσίες για την προστασία της υγείας. Αυτό ξεκίνησε το 2005 και σήμερα 13 χρόνια μετά βρισκόμαστε να έχουμε τρεις κλινικές μελέτες σε εξέλιξη δύο στην Ελλάδα και μία στις Ηνωμένες Πολιτείες για πάρα πολύ σοβαρές παθήσεις. Και να σας πω συγκεκριμένα, για αυτόν τον λόγο υπάρχει όλη αυτή η ιστορία, γιατί για ποιο λόγο ψάχνουμε να βρούμε αν ένα λάδι περιέχει αυτές τις ουσίες. Δεν το κάνουμε για εμπορικούς λόγους μόνο. Το κάνουμε και για πολύ ουσιαστικούς λόγους. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε αποτελέσματα στα χέρια μας που μας δείχνουν ότι τα ελαιόλαδα που έχουν αυτές τις ευεργετικές ουσίες μπορούν να δράσουν θεραπευτικά σε πάρα πάρα πολύ σοβαρές παθήσεις. Και γνωρίζουμε ήδη από επιδημιολογικά στοιχεία από τη δεκαετία του 1960 ότι στην Κρήτη που οι άνθρωποι κατανάλωναν τη μεγαλύτερη ποσότητα ελαιολάδου από όλο τον κόσμο εκεί είχαμε τη μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης καρδιαδιακών παθήσεων και συγκεκριμένων μορφών καρκίνου. Όπως επίσης γνωρίζουμε ότι είχαμε και τη μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης νευροεκφυλιστικών παθήσεων, όπως σήμερα ονομάζουμε την νόσο Αλτσάιμερ και συναφής παθήσεις. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις κλινικές μελέτες σε εξέλιξη, μία για α, καρκινοπαθείς, μία για ασθενείς με νόσο Αλτσάιμερ και μία για ασθενείς με καρδιαδιακές νόσους. Να πούμε ότι η μεγάλη η πρόσφατη μελέτη μεγάλης κλίμακας για την οποία μιλάτε για τις καρδιαγιακές νόσους στην οποία συμμετέχουν 100 άνθρωποι χρησιμοποιείται ελληνικό ελαιόλαδο διεξάγεται στην Αμερική και συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ινστιτούτο Αγροδιατροφής του Αμερικάνικου Υπουργείου Γεωργίας του Ακριβώς. USDA Ακριβώς. με επένδυση περίπου 1 εκατομμυρίων ευρώ εκατομμυρίου, για να εξεταστεί πώς το πλούσιο σε φαινόλες ελληνικό ελαιόλαδο θα μπορούσε να προστατεύσει το καρδιαγγειακό σύστημα των Αμερικανών. Ακριβώς. Μία μάλιστα κλινική μελέτη η οποία διεξάγεται με φαλτήριο, μια παλιότερη πάλι δικιά σας μελέτη, 
Με τη συμμετοχή 10 ατόμων στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το USDA ξανά, πάλι για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης θρόμβων που είχε ξεκινήσει τότε. Άρα λοιπόν οι Αμερικάνοι φαίνεται να έχουν καταλάβει την συνέχεια που έχει η ερευνητική δραστηριότητα σε αυτό το πεδίο και επενδύουν σημαντικά ποσά για την ανάδειξη των, των ιδιωτήτων του και μάλιστα του δικού μας ελαιολάδου, ενός προϊόντος δηλαδή που παράγεται στη χώρα μας και όχι στην Αμερική. Ακριβώ. Και ξέρετε, οι Ηνωμένε Πολιτείε και ειδικά η Καλιφόρνια έχουν τη δυνατότητα να παράγουν ελαιόλαδο και παράγουν ένα μικρό κομμάτι βέβαια τη αγορά των Ηνωμένων Πολιτείων καλύπτεται από την τοπική παραγωγή. Η μεγαλύτερη ποσότητα ελαιολάδου που καταναλώνεται στι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ε, εισαγόμενη. Mm -hmm. ε, και εκεί είναι και η δική μα η προσπάθεια να πείσουμε τον Αμερικάνο καταναλωτή ότι το ελληνικό ελαιόλαδο υπερτερεί όσον αφορά τα θέματα προστασίας της υγείας. Και αυτό το λέμε μετά από αναλύσεις χιλιάδων δειγμάτων. Δεν, μιλάμε για μια έρευνα που έχει κρατήσει περισσότερα από 10 χρόνια και η οποία μας έχει δείξει ότι οι ελληνικές ποικιλίε ελιάς είναι ικανές να παράγουν ελαιόλαδο με υψηλή περιεκτικότητα στις αυτές τις δύο ευεργετικές ουσίες, την ελαιοκανθάλη και την ελαιασύνη. Ενώ οι, άλλες, οι ποικιλίε που υπάρχουν στις άλλες χώρες οι κυρίαρχε τουλάχιστον, δεν έχουν την ικανότητα να παράγουν αυτέ τι ουσίε. Και άρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια προσπαθούμε να το αναδείξουμε. Δυστυχώ σε μεγάλο βαθμό το ελληνικό κράτο δεν μα έχει ακούσει ακόμα. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει αυτό. Ε, το καλό είναι ότι πάρα πάρα πολλοί παραγωγοί σε όλη την Ελλάδα έχουν καταλάβει την αξία αυτή τη προσπάθεια και μα. Ε, συμπαραστέκονται και οικονομικά αλλά και ηθικά και με την ευκαιρία αυτή να σας πω ότι ε, έχουμε δημιουργήσει έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό mm -hmm. ο οποίος λέγεται Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς για την Υγεία το οποίο έχει έδραστεί στην Αθήνα στο οποίο συμμετέχουν ε, ε, καθηγητές πανεπιστημίου από διάφορες χώρες υψηλού κύρους και ο οποίος αυτός ο οργανισμός έχει την... Ε, έχει το σκοπό να συγκεντρώσει τους απαραίτητους πόρους ώστε να διεξαχθούν κλινικές μελέτες που θα αποδείξουν τις θεραπευτικές και ευεργετικές για την υγεία ιδιότητες του ελαιολάδου. Ξέρετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ακριβό και καμία φαρμακοβιομηχανία δεν πρόκειται ποτέ να το υποστηρίξει γιατί πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο τρώγεται. Άρα δεν πρόκειται για κάποιο καθεαυτού φάρμακο. Η αλήθεια επομένω είναι ότι αυτό που έλεγε ο Διοσκουρίδη ότι υπάρχει ένα πράγμα το οποίο μπορούμε να το φάμε και ταυτόχρονα να μα προστατέψει ή να μα θεραπεύσει, ήταν αλήθεια. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που μετά από 2.000 χρόνια συνεχίζουμε με μοντέρνο, με σύγχρονο επιστημονικό τρόπο αυτό που είχαν πει οι προγόνοι μα. Και νιώθουμε πάρα, πάρα πολύ χαρούμενοι που αυτή τη στιγμή έχουμε αποτελέσματα στα χέρια μα που μα επιβεβαιώνουν. Αυτά τα οποία είχαν γραφτεί τότε. Και εμεί είμαστε περήφανοι και χαρούμενοι που μια ελληνική πρωτοβουλία έθεσε τι βάσει για αυτή την διάκριση του άριστου προϊόντος που παράγουμε σαν χώρα. Και να πούμε βέβαια ότι έχει να ξεπεράσει δύο εμπόδια και να, ή μάλλον να κερδίσει δύο στοιχήματα. Το ένα είναι η εκπαίδευση του κοινού στι ιδιότητε του ελληνικού ελαιολάδου και τη συνεισφορά του στην υγεία. Και το άλλο είναι η καθεστική ε, τάξη στην αγορά, στην, ε, στην εμπορική πραγματικότητα, όπου θα πρέπει να, να τα βάλουμε με τιτάνες εμπορικά για να μπορέσουμε να αναδείξουμε την, την ουσία και μάλιστα πόσο μάλλον όταν έχουμε να, να κάνουμε και με προσκόμματα που μας δημιουργεί η δική μας πολιτεία. Είχατε πρόσφατα μάλιστα καταθέσει στην Ελλάδα πρόταση μελέτη ε, που θα εξέταζε τη σχέση του ελληνικού ελαιολάδου με τη χολυστερίνη, αλλά η πρότασή σας αυτή απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι η εν λόγω έρευνα δεν συνεισφέρει στην αριστεία και την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας. Και μόνο που το ακούμε αυτό φαντάζει παράλογο. Ναι, ναι. Μετά από όλα αυτά και τις χρηματοδοτήσεις που δεχτήκατε, να πούμε ότι στην πλειοψηφία τους, μάλλον όλες, δεν προέρχονται από το ελληνικό κράτος, Ακριβώς. προέρχονται από φορείς ναι. του εξωτερικού. Και θέλω να σας ρωτήσω, τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει στον ακαδημαϊκό κόσμο και την ελληνική πολιτεία, 
Για την ενθάρρυνση και την αξιοποίηση του ερευνητικού έργου για την παραγωγή καινοτομία. Είμαστε μία από τι πρώτε χώρε στην ερευνητική δραστηριότητα. Για κάποιο λόγο δεν καταφέρνουμε αυτή τη δραστηριότητα να την περάσουμε σε παραγωγική και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα. Τι, τι πρέπει να αλλάξει. Κοιτάξτε, είναι όπω ακριβώ το περιγράφετε, είναι μία πολύ έτσι, θλιβερή ιστορία. Και να πω ότι δεν είναι μόνο η περίπτωση αυτή τη μελέτη με τη χολυστερίνη. Και η μελέτη για την προστασία των ασθενών από την όσο Αλσάιμερ. Αλλά και η μελέτη που προτείναμε για την προστασία από τα, ε, του καρδιδιακού συστήματος είναι τρεις μέσα στην ίδια χρονιά, οι οποίες απορρίφθηκαν και οι τρεις. Ενώ αντίθετα η ίδια ακριβώς μελέτη ε, χρησμα, χρηματοδοτείται από το Αμερικανικό κράτος. Είναι ακριβώς η ίδια. Και ζητήσαμε το ίδιο πράγμα να γίνει και στην Ελλάδα ε, με κόστος πολύ μικρότερο από αυτό που γίνεται στις ΗΠΑ και η απάντηση ήταν αρνητική. Ε, ειλικρινά υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργούν. Ε, δυστυχώς η χώρα μας είναι πολύ μικρή και ο ακαδημαϊκός κόσμος έχει να μοιράσει μια πάρα πάρα πολύ μικρή πίτα. Αν καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα ότι ε, ενώ ας πούμε σε μεγάλες χώρες υπάρχουν πολύ περισσότερα χρήματα να διατεθούν για την έρευνα στην Ελλάδα είμαστε αναγκασμένοι να διεκδικούμε όλη πολύ μικρά μερίδια μιας πολύ μικρής πίτας για την έρευνα. Mm -hmm. Και αυτό αναγκαστικά δημιουργεί, ε, θα λέγαμε, την ανάγκη να, η, ο κάθε ερευνητής να αναζητήσει όποιον πιθανό τρόπο μπορεί να πιστέψει ο ίδιος ότι θα τον βοηθήσει να ξεπεράσει την αντικειμενικότητα και την αξιοκρατία. Δεν ξέρω πιο ευγενικά πώς μπορώ να το πω, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα και δεν είναι φυσικά μόνο στον χώρο της έρευνας. Είναι γενικότερο το φαινόμενο. Είμαστε αναγκασμένοι να ζούμε σε μια τέτοια κατάσταση. Θα θέλαμε πάρα πολύ με κάποιο τρόπο να ξεπεραστεί. Ο, ο μόνος τρόπος που έχουμε βρει εμείς αυτή τη στιγμή είναι να πάρουμε την απόφαση ότι δεν μπορούμε να στηριχτούμε στις στην οικονομική υποστήριξη του κράτους. Αν ο παραγωγός πιστεύει ότι αυτό που κάνουμε εμείς είναι χρήσιμο, θα πρέπει ο καθένας με τον μικρό του τρόπο να το βοηθήσει να γίνει. Και θα το αναφέρω σαν παράδειγμα αυτό, γιατί ναι, αυτή τη στιγμή οι κλινικές μελέτες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από το ελληνικό κράτος, χρηματοδοτούνται αυτή τη στιγμή από μια μικρή οικονομική συνεισφορά που κάνουν εκατοντάδες παραγωγή σε όλη τη χώρα. Δηλαδή μέσω αυτού του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που έχουμε συστήσει έχουμε εκατο, πραγματικά εκατοντάδες παραγωγούς όπως ο καθένας με μία μικρή συνδρομή, με μία μικρή δωρεά βοηθά να μαζευτούν αρκετά χρήματα που είναι ικανά να α, βοηθήσουν για να ολοκληρωθούν αυτές οι μελέτες. Και βέβαια το όφελος αυτό θα το μοιραστούν όλοι οι παραγωγοί πίσω μετά. Βέβαια, το crowdfunding άλλωστε έχει αναχθεί πλέον σε μία, ε, με έναν τρόπο εναλλακτικό συγκέντρωση των απαραίτητων κονδυλίων για τη διεξαγωγή των ερευνών ε, και κάτι που δεν κάνει η πολιτεία θα πρέπει να αναλάβουν δράση οι πολίτες για να το υλοποιήσουν και γιατί όχι, είναι προς τη θέμενη αξία για τη χώρα μας, για το προϊόν μας, για το μέλλον μας και για τους νέους αγρότες που αναλαμβάνουν σιγά σιγά τους ελαιώνες των παλαιοτέρων και θέλουν να πάνε ένα βήμα μπροστά. Αυτό... Διακόψω, συγγνώμη. Αυτό που ιδιαίτερα είναι το πιο σημαντικό από όλα. Καθημερινά από το γραφείο μου περνάνε δεκάδες νέοι άνθρωποι οι οποίοι είναι μορφωμένοι, οι οποίοι παίρνουν στα χέρια τους τις περιουσίες, τα κτήματα που έχουν μείνει από τις παλιότερες γενιές και ψάχνουν να βρουν νέους τρόπους αξιοποίησης. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι, αυτή η νέα γενιά σήμερα είναι η ελπίδα για την αναγέννηση πρωτογενώς παραγωγή στη χώρα μας. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτό που συμβαίνει και πραγματικά δεν πρέπει να χαθεί. Και κάνετε πάρα πολύ καλά που το λέτε. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η γενιά που ξαναγυρίζει πίσω στα κτήματά της, στις ρίζες της και ψάχνει να βρει πώς από αυτό θα κάνει μια νέα αρχή είναι το πιο ελπιδοφόρο πράγμα που υπάρχει για το μέλλον. Ο, ο ιδιωτικό τομέα. Ε, κύριε Μαγιάτη, έχει, έρθει, έχει βοηθήσει να καλυφθεί ένα κενό σε αυτό το θέμα, στην υποστήριξη δηλαδή που λαμβάνει η ερευνητική δραστηριότητα στη χώρα μας ή είμαστε ακόμα και σε αυτό ε, λίγο πίσω. 
Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε πάρει χρηματοδοτήσεις, όχι άμεσα αλλά έμεσα, από ιδιωτικούς φορείς. Και αυτό πραγματικά μας κάνει να πιστεύουμε ότι ναι, ο ιδιωτικός φωτο, ο, ο τομέας ο ιδιωτικός έχει ένα ας πούμε ένστικτο να καταλάβει λίγο καλύτερα προς τα που πηγαίνει το μέλλον. Δηλαδή πραγματικά εγώ ε, δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω όλους εκείνους τους συνεργάτες οι οποίοι χρηματοδότησαν τις πρώτες μελέτες που κάναμε στις ΗΠΑ. Έγιναν με απευθείας χρηματοδότηση από ελληνικούς φορείς, κοινοφελεί αλλά και ιδιωτικού και οι οποίοι υποστήριξαν την πρώτη κλινική μελέτη που έγινε για αυτού του τύπου τα ελαιόλαδα. Είναι η πρώτη διεθνώ. Τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης μελέτης ανακοινώθηκαν μόλις το 2017, δηλαδή εδώ και ένα χρόνο. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο το ότι έγιναν με ελληνικά χρήματα. Αυτό βέβαια έδωσε δυνατότητα να δοκιμαστεί και ελληνικό ελαιόλαδο. Αλλά αυτό άνοιξε μία πόρτα. Έτσι ώστε συνέχεια οι Αμερικάνοι να συνεχίσουν τη μελέτη αυτή Πάλι με ελληνικό ελαιόλαδο, αλλά με αμερικάνικα χρήματα αυτή τη φορά. Τεράστια, τεράστια ε, προβολή. Καταλαβαίνετε πως μια μικρή οικονομική επένδυση από τον ιδιωτικό τομέα μπορεί στη συνέχεια να δημιουργήσει, πώς το λέμε, ένα, ένα καταράκτη γεγονότων. Ε, σίγουρα και όσοι μας ακούν θα πρέπει να καταλάβουν ότι η μικρή ποσότητα της παραγωγής δεν συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει περιθώριο για πολύ υψηλή προστιθέμενη αξία και να καταλάβουμε επίσης ότι αυτές οι ενέργειες που γίνονται αποτελούν μια τεράστια ευκαιρία ανάδειξης και προβολής ε, του προϊόντος μας στο εξωτερικό. Θα πρέπει όμως αυτό να υποστηριχθεί, όπως γίνεται στις άλλες χώρες, από, από γερά δίκτυα διανομής, από, γερές, από ένα ισχυρό κλάστερ συμμαχίας των παραγωγών στο εσωτερικό, που θα ισχυροποιήσουν την ταυτότητα του προϊόντος μας εντός, για να μπορέσει να ταξιδέψει έτσι και εκτός. Ε, και θα πρέπει να, να λειτουργήσουμε περισσότερο ομαδικά όσον αφορά τη συνήθιση αυτής της ταυτότητας και της πρόθεσης της προς τα έξω. Εσείς πιστεύετε ότι ε, στο μέλλον πώς μπο, ποια είναι η, ε, η οδός που μπορεί να βοηθήσει την, τον πρωτογενή τομέα ε, να αξιοποιήσει τα μέσα που έχει για την ε, επόμενη μέρα. Η κυκλική ας, ας πούμε, οικονομία με την αξιοποίηση των αποβλήτων της βιομηχανίας και την παραγωγή προϊόντων υψηλής βιολογικής αξίας θα μπορούσε να είναι το μέλλον. Ε, αυτό είναι σχεδόν αναφυσβήτητο. Δηλαδή... Η πλήρη αξιοποίηση του κάθε τι που μπορεί να παράξει το δέντρο, ειδικά το δέντρο της ελιάς, ε, είναι μονόδρομος. Είτε αυτό ονομάζεται λάδι, είτε ονομάζεται καρπός, είτε ονομάζεται φύλλο, είτε ονομάζεται απόβλητο παραγωγής, είναι όλα στοιχεία τα οποία μπορούν να φέρουν οικονομικό πλούτο. Αυτή τη στιγμή βέβαια το πιο δυνατό εργαλείο που υπάρχει είναι το ίδιο το ελαιόλαδο, γιατί... Και αυτό που είπατε και προηγουμένω, ότι η μικρή παραγωγή δεν πρέπει να μα φοβίζει. Ε, γιατί εμεί έχουμε δει πάρα πολλά παραδείγματα παραγωγών που έχουν πραγματικά καταφέρει να πουλάνε το ελαιόλαδο του σε τιμέ οι οποίε θα ήταν ασύλληπτε πριν από μερικά χρόνια. Να σα δώσω δηλαδή ένα παράδειγμα. Ε, έχουμε μία περίπτωση ενό παραγωγού από την περιοχή τη Κέρκυρα, ο οποίο πριν από 4-5 χρόνια προσπαθούσε με δυσκολία να πουλήσει το λάδι του. Γιατί το λάδι της Κιάγκυρας δεν έχει τη φήμη αυτή όπως έχει για παράδειγμα το λάδι της Κρήτης. Σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Και δυσκολευόταν ακόμα και αυτό να κάνει. Όμως με τη βοήθεια της έρευνας όταν διαπιστώθηκε το συγκεκριμένο λάδι με τον τρόπο που παραγόταν μπορούσε να περιέχει πολύ ψηλά ποσοστά από αυτές τις ευεργετικές ουσίες. Και αφού το λάδι αυτό δοκιμάστηκε σε ορισμένες πειραματικές μελέτες είτε σε πειραματόζωα, είτε σε ανθρώπους και έδειξε ότι έχει ευεργετικά αποτελέσματα, αυτή τη στιγμή είναι εντυπωσιακό το πώς μπορεί να πουλιέται σε τιμές οι οποίες μπορεί να φτάνουν στο εξωτερικό να ξεπερνούν ακόμα και το 100 ευρώ το κιλό. Και αυτό Μιλά. στην ουσία έρχεται. Αυτό δηλαδή. είναι το πιο ακραίο παράδειγμα mm. το οποίο έχω, αλλά δείχνει ουσιαστικά πώς η επένδυση στην ποιότητα και η ανάδειξη των ειδικών χαρακτηριστικών μέσω της έρευνας φέρνει απίστευτα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Άρα, ναι, και η κυκλική οικονομία και η επένδυση στην έρευνα και η ανάδειξη στην ποιότητα είναι το μέλλον. Βέβαια, όταν είναι ενωμένη η παραγωγή, 
είτε σε ομάδες, είτε σε κλάστερς και υποστηρίζουν ε, τα συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τότε δημιουργείται μια πολύ μεγάλη δυνατότητα διό, ε, εισόδου στις καινούργιες αγορές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί παγκοσμίως, που ειδικά που αφορούν τα προϊόντα με χαρακτήρα προστασίας της υγείας, τα τρόφιμα που προστατεύουν την υγεία. Ε, έγινε πρόσφατα μια μελέτη στις ΗΠΑ που έδειξε ότι το 50% των καταναλωτών αγοράζουν τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ με πρώτο κριτήριο κατά πόσο το προϊόν αυτό επιδρά θετικά ή αρνητικά στην υγεία τους. Είναι τεράστιο το ποσοστό. Το 50% των Αμερικανών καταναλωτών βάζει νούμερο ένα κριτήριο στην επιλογή του όχι τη συσκευασία, όχι τη γεύση, όχι την τιμή αλλά το αν το τρόφιμο αυτό επιδρά πάνω στην υγεία. Καταλαβαίνετε τι προς τα που πηγαίνουμε τα επόμενα χρόνια. Και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουν αλλάξει πλέον οι διατροφικές κατευθύνσεις που δίνουν τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια και ινστιτούτα στον κόσμο, τα οποία πλέον έχουν τοποθετήσει το ελαιόλαδο στην πρώτη θέση των υγιεινών λιπαρών. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια λέγαμε ότι τα λίπη πρέπει να μείνουν έξω από τη διατροφή μας. Γιατί όλα τα λίπη είναι κακά. Τώρα ξαφνικά, μετά από αρκετέ μελέτε, διαπιστώνουμε ότι αυτό ήταν λάθο. Και λέμε, ναι, χρειάζεται να βάζουμε λίπο στη διατροφή μα, αλλά θέλουμε υγιεινό λίπο. Νούμερο ένα υγιεινό λίπο, και αυτό δεν το λέω εγώ, αλλά το λέει το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ για παράδειγμα, ή το λέει η Μάγιο Κλίνικ, λένε ότι το νούμερο ένα λιπαρό που πρέπει να βάζουμε στη διατροφή μα είναι το ελαιόλαδο. Και μάλιστα, όχι οποιοδήποτε ελαιόλαδο, αλλά το ελαιόλαδο το οποίο είναι πλούσιο σε φαινόλε. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη διαφορά που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια και που μας δίνει το δρόμο για το μέλλον. Μάλιστα να πούμε ότι ειδικά για την ελαιοκανθάλη ω συστατικό, ιδρύσατε το 2015 στη Ζάκυνθο, επίσης μια μη κερδοσκοπική διεθνή εταιρεία, ελαιοκαν... mm -hmm. μη κερδοσκοπική εταιρεία τη διεθνή εταιρεία ελαιοκανθάλης. Ο στόχο τη είναι η προώθηση τη έρευνα και ενημέρωση του κοινού για τι ευεργετικέ ιδιότητε αυτών των ελαιολάδων, που είναι πλούσια δηλαδή σε ελαιοκανθάλι και συναφή φαινόλε. Ε, λειτουργεί και συμβουλευτικά. Ε, αυτή είναι μια επιστημονική εταιρεία, τη οποία ε, την ιδρυτική συνέλευση είχαμε αναλάβει να την διοργανώσουμε εμεί στη Ζάκυνθο. Ε, η έδρα τη είναι στην Ισπανία. Ε, η επιστημονική αυτή κοινότητα στην πραγματικότητα προσπαθεί να φέρει κοντά επιστήμονες από όλο τον κόσμο που ασχολούνται ειδικά με το συγκεκριμένο μόριο, χημικό, μόριο φυσικής προέλευσης χημικό μόριο που υπάρχει μέσα στο ελαιόλαδο. Αυτή η πολύ σπουδαία ουσία η ελαιοκανθάλη φαίνεται ότι έχει πολλές ευεργετικές δράσεις και χρειάζεται διεθνής συντονισμό από πάρα πολλού επιστήμονες να κατευθύνουν την έρευνά τους προς τα εκεί για να βγάλουν συμπεράσματα τα οποία στη συνέχεια θα έρθουν να δράσουν υποστηρικτικά για τον παραγωγό ο οποίος θέλει να προωθήσει το ελαιόλαδο που περιέχει αυτή την ευεργετική ουσία. Τα προϊόντα περιορισμένης παραγωγής στη χώρα μας, εκτός του ελαιολάδου, ε, βλέπετε ότι διαφαίνεται μία προοπτική για τη χρήση τους στο, στην ίδια κατηγορία. Θα μπορούσε δηλαδή η ίδια κατηγορία να υποστηρίξει την εισαγωγή και άλλων προϊόντων με εδόδημη καταγωγή, προέλευση. Ε, εννοείται δηλαδή αν πέρα από το ελαιόλαδο υπάρχουν και άλλα πανεφερή... Προϊόντα, mm -hmm. super foods ελληνικά στο λέγαμε, υπερτροφές, yeah, yeah. που θα μπορούσαν να ανήκουν στην κατηγορία και να ούτως ώστε ολόκληρη η αγροτική παραγωγή της χώρας μας στρατηγικά yeah, yeah. να στραφεί πλέον προς, την, προς αυτές τις προϋποθέσεις yeah. αριστείας. Ακριβώς υπάρχουν πάρα πολλά, πραγματικά πάρα πολλά εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα τα οποία έχουν βρεθεί ότι έχουν και πολύ σημαντική δράση για την προστασία της υγείας. Και μιλάμε για α, προϊόντα τα οποία υπάρχουν α, μελέτες για τα οποία έχουμε στοιχεία που τα γνωρίζουμε από την αρχαιότητα και τα οποία προσπαθούμε και εμείς να τα αναδείξουμε για να γίνουν περισσότερο γνωστά. Ε, θυμηθείτε λίγο την περίπτωση της μαστίχας. Η μαστίχα της Χίου είναι ένα προϊόν το οποίο μέχρι τη δεκαετία του 1990 κυκλοφορούσε κυρίως σε μορφή χήμα. 
Mm-hmm. Όταν εμείς πρωτο γνωρίσαμε τη μαστίχα, αυτή συνήθως εκείνη την εποχή εξαγόταν σε τσουβάλια στις αραβικές χώρες. Σήμερα, αν δει κανεί σε τι επίπεδο έχει φτάσει η μαστίχα, θεωρείται ένα πάρα πολύ εξειδικευμένο και πο- πολύ σημαντικό προϊόν, πάλι μέσω της έρευνας η οποία ανέδειξε τις θεραπευτικές ιδιότητες της μαστίχας, αλλά και πάλι και αυτή στηριζόμενη σε αρχαία κείμενα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μπορώ να σας αναφέρω το παράδειγμα, πέραν του Διοσκουρίδη που σας ανέφερα προηγουμένως, υπάρχει ο πολύ διάσημος αρχαίος γιατρός ο Γαλινός, ο οποίος ανέφερε ότι η μαστίχα είναι το καλύτερο φάρμακο για τις φλεγμονές του στομάχου. Και το έλεγε αυτό πριν από 2.000 χρόνια. Και σήμερα γνωρίζουμε με μελέτες που έχουν γίνει ότι η μαστίχα πραγματικά μπορεί να βοηθήσει σε πάρα πολλά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε στο στομάχι μας. Να λοιπόν ένα καινούργιο, μια, μια καινούργια κατεύθυνση που μπορεί να πάρει ένα προϊόν το οποίο μέχρι τώρα το χρησιμοποιούσαμε κυρίω για το άρωμά του αλλά τελικά διαπιστώνουμε ότι είναι ένα πολύ υγιεινό συστατικό το οποίο μπορεί να μπει και σε διάφορα τρόφιμα αλλά και συμπληρώματα διατροφής και έτσι να ανοίξει μια τελείως καινούργια αγορά με πολύ μεγαλύτερη οικονομική αξία. Σαν γι' αυτό βέβαια υπάρχουν αμέτρητα άλλα προϊόντα τα οποία μπορούν να σκατανομάσω. Και πιστεύω ναι ότι είναι μια πολύ στρατηγική επιλογή που θα έπρεπε να κάνει η χώρα μας. Mm-hmm. Δεν θα έπρεπε να προωθούμε την ιδέα ότι τα ελληνικά προϊόντα είναι ας πούμε τα πιο φτηνά. Ούτε ότι είναι ξέρω εγώ τα πιο όμορφα συσκευασμένα. Αυτό που αξίζει πραγματικά να πούμε είναι ότι τα επιλεγμένα ελληνικά προϊόντα τρόφιμα έχουν την πιο καλή επίδραση στην υγεία μας. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι ένα στοιχείο, μια στρατηγική επιλογή που ανέκανε η χώρα μας θα μπορούσε τα επόμενα χρόνια να έχει πολύ μεγαλύτερη διείδηση στις ανεπτυγμένες αγορές της διεθνής. Ή το ερευνητικό σας πεδίο στο μέλλον θα επικεντρωθεί στο ελαιόλαδο. Ε, εμείς ούτως ή άλλως τα τελευταία 10 χρόνια δουλεύουμε σχεδόν πλήρως στο ελαιόλαδο. Σίγουρα έχουμε πολλά χρόνια ακόμα μπροστά μας. Σήμερα που σας μιλάω εγώ επιβλέπω 5 διδακτορικές διατριβές οι οποίες και οι 5 είναι επικεντρωμένες πάνω στην ελιά και τα προϊόντα της. Φανταστείτε τι τεράστιο πεδίο έρευνας υπάρχει, mm-hmm. γιατί είναι πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δεν γνωρίζουμε και συνεχώς μαθαίνουμε. Αγγίξατε ένα κλάδο και ένα προϊόν που έχει κάτι να μας διδάξει διαρκώς από το χθε μέχρι το σήμερα. Ακριβώς. Εσείς υπήρξατε δέκτης διακρίσεων από τη μαθητική και φοιτητική σας ζωή, σημειώνοντας εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις, μέχρι και το ερευνητικό σας έργο με παράδειγμα αυτή του κορυφαίου ερευνητή κάτω των 40 ετών στο πεδίο της φαρμακογνωσίας, αναλυτικής φυτοχημίας και σύνθεσης φυσικών προϊόντων. Ποια είναι η συμβουλή που έχετε να δώσετε στα νέα παιδιά που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν τον επιστημονικό κλάδο και οραματίζονται την αξιοποίηση της έρευνας με καινοτόμες πρωτοβουλίες στην πραγματική οικονομία. Ε, ουσιαστικά θα πρέπει να επαναλάβω κάτι το οποίο δεν, δεν ξέρω πόσο γνωστό είναι ότι η επιτυχία στον χώρο της έρευνας στην πραγματικότητα είναι 1% έμπνευση και 99% δουλειά. Α, είμαστε σε ένα χώρο και σε μια εποχή που πρέπει να καταβάλουμε πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από αυτή που καταβάλουν συνάδελφοί μας σε άλλα μέρη του κόσμου. Mm. Ε, αυτό είναι και καλό και κακό, γιατί ουσιαστικά κινητοποιεί όλες μας τις δυνάμεις και γι' αυτό και βλέπουμε και πολλούς άλλους ερευνητές από την Ελλάδα να καταξιώνονται και να κάνουν ε, ε, ανακαλύψεις οι οποίες έχουν διεθνή απήχηση. Ε, βέβαια τα αποτελέσματα είναι πολύ πιο εντυπωσιακά αν μετρήσει κανείς τους ελληνικής καταγωγής ή τους εξελάδος ερευνητές οι οποίοι συνεχίζουν την σταδιοδρομία τους σε χω... στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε στην Ευρώπη. Εκεί βλέπουμε πολύ σπουδαιότερα αποτελέσματα και εκεί βλέπουμε την επίδραση που έχει το περιβάλλον στο οποίο ε, δραστηριοποιείται κάποιος ερευνητής. Η... η επιβίωση ερευνητική και η καταξίωση στον ελληνικό χώρο είναι πάρα πάρα πολύ πιο δύσκολη. Α, ουσια... Και εγώ προσωπικά κάποια στιγμή βρέθηκα σε ένα δίλημα αν θα έπρεπε να συνεχίσω την καριέρα μου στο εξωτερικό ή να συνεχίσω 
στην Ελλάδα. Α, δεν μπορώ να σας πω ποια είναι η καταλληλότητα ή ποιο σωστή απάντηση. Ούτε και εγώ ίδιος έχω καταλήξει. Ναι, α, από τη μία ξέρω ότι είναι δύσκολο στην Ελλάδα να προχωρήσει κανείς, από την άλλη όμως είναι πολύ σημαντικό το να βρίσκεται κανείς στην Ελλάδα γιατί μπορεί να, να σπρώξει λίγο, πώς να το πούμε, να σπρώξει λίγο το κάρο που έχει κολλήσει στη λάσπη. Ε, γίνεται καλύτερα όταν είσαι στην Ελλάδα παρά όταν είσαι εκτός. Όταν είσαι εκτός ε, μπορείς να κάνεις πιο σπουδαία πράγματα αλλά πιο έμεσα να βοηθήσεις τη χώρα σου. Πάντως το μήνυμα που βγαίνει κυρίως είναι ότι μπορεί κανείς να πετύχει και από την Ελλάδα πολλά πράγματα, αλλά με πάρα 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 πολύ δουλειά και πάρα πολύ καιρό στο μάχη. <χι> και με μια εξωστρεφή οπτική, όσο ταυτόχρονα διατηρεί την ηθική ακαιρεότητα ε, τη υποστήριξη τη πατρίδα του, <χι> λύνοντα λοιπόν αυτό το δίλημα του σπηλαίου του Πλάτωνα, για το οποίο μιλήσαμε και προηγουμένω με τον κύριο Γκαδανίδη. <χι> Να σα ευχαριστήσουμε <χι> πάρα πολύ, κύριε Μαγιάτη, που ήσασταν σήμερα μαζί μα. <χι> Μοιραστήκατε <χι> τι γνώσει σα, το φώτα σα, ε, τα απίστευτα επιτεύγματά σα που δημιουργούν μια παρακαταθήκη για τι επόμενε αγροτικέ γενναίε. Σας ευχαριστούμε βαθιά που ήσασταν σήμερα στο Γη και Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.